Welcome everyone. I'm Tom Ambrosino, the city manager. Bienvenido a todos. Mi nombre es Tom Ambrosino. Soy el gerente municipal. Thank you for joining us for our weekly update. Tonight we have some very special guests, physicians from the Massachusetts General Hospital who can provide us some information about some state-of-the-art testing happening right here in Chelsea. Gracias por acompañarnos a nuestro anuncio semanal. Hoy en la noche tenemos la participación de dos invitados muy especiales. Ellos son médicos del hospital Mass General Hospital que nos van a contar y nos van a dar información sobre unos exámenes muy avanzados que están dando y están ocurriendo aquí en Chelsea. But before I turn it over to them, just a few updates. Pero antes de invitarlos, les quiero dar unas actualizaciones. We are clearly in the midst of a surge of the coronavirus, both here in Chelsea and across the Commonwealth. During this dangerous time, it's imperative that we all take steps to control the further spread of the virus. Estamos claramente en el en la época y en el tiempo donde va a haber un aumento mucho más grande de los casos del coronavirus, tanto en la ciudad de Chelsea como en el resto del estado de Massachusetts. Durante esta época, que es muy peligrosa, es importantísimo que todos tomemos los pasos necesarios para dejar de que el virus se siga propagando y eliminarlo. The city's message to everyone is a simple one. El mensaje de la ciudad hacia todos es uno muy simple. To keep yourself and your family safe, to keep your community safe, during the next two weeks at least, please stay home all day, every day, unless you work in an essential business or have an essential reason to travel for work or for essential food or medicine. If your travel is not absolutely essential, please stay home. Para mantenernos a todos seguros, a sus familias seguras y a nuestra comunidad segura, dentro de las próximas dos semanas, les imploramos que se queden en sus casas, todos los días, a todas horas del día, a menos que tengan que trabajar porque trabajan en uno de los negocios considerados esenciales, o tengan que salir de su casa para trabajar o para ir a recoger comida o medicina. Pero si sus viajes y sus salidas de casa no son esenciales, por favor, quédense dentro de sus casas. By staying home as much as possible, you protect everyone. Al quedarse en casa lo más posible, estamos protegiendo a todo el mundo. If you must go out for essential reasons, the city recommends that you protect your face with a cloth mask or other cloth covering. Y si tiene que salir de su casa por razones esenciales, la ciudad les recomienda taparse la boca con una máscara o con otro material de tela. We do have a system in place for the delivery of emergency food supplies if you are in need. With assistance from the Baker administration, the National Guard has been mobilized in Chelsea and the Guard is delivering food five days a week, Monday through Friday. Sí tenemos un sistema en el cual estamos distribuyendo comida aquí en Chelsea a las personas más necesitadas. Con la asistencia de la administración del gobernador Baker, la Guardia Nacional se ha movilizado en nuestra ciudad de Chelsea y la Guardia está distribuyendo comida cinco días a la semana de lunes a viernes. There are two distribution sites every weekday. The locations are on the city's website. Tomorrow, the God will be at Luther Place in the downtown and at Bellingham Hill Park. Hay dos sitios de distribución de comida cada día de semana. Los lugares de la distribución están publicados en nuestra página web de la ciudad. Mañana, la Guardia Nacional estará en dos lugares. Uno se llama Luther Place que queda en el downtown, en el medio de Broadway, al otro lado de la calle Broadway, y en un parque que se llama Bellingham Hill Park. Also, there is testing available in the city if you have COVID-19 symptoms. 
There is drive-through testing at Beth Israel Hospital at 1005 Broadway and walk-in testing at the MGH facility on Everett Avenue. If you have any COVID-19 symptoms, you can and will be tested there. También estamos haciendo exámenes para las personas que tengan síntomas del COVID-19. Existe un lugar en la clínica de Beth Israel en la dirección 1005 de la Broadway, donde están haciendo exámenes desde sus carros a través de la ventanilla. Y también en la clínica del MGH aquí en Chelsea en la avenida Everett Avenue. Si usted tiene síntomas del COVID-19, se le pueden hacer esos exámenes en esos dos lugares. For this testing, you don't need to have a doctor. You do not need health insurance. And you do not, there's no concern about your immigration status. Please get tested if you have symptoms. Para estos exámenes, uno no necesita tener nota del doctor, no necesita tener seguro médico, y no va a haber ninguna pregunta y ninguna preocupación sobre el estatus migratorio. Por favor, si tiene síntomas, váyanse a hacerse el examen. The testing that occurs at MGH in Beth Israel is testing to determine if you currently have the COVID-19 virus. But there's a different type of testing now being discussed in America, serology testing, which aims to see if you had the virus and recovered. Los exámenes que se están dando en las clínicas de Beth Israel y de MGH son exámenes que determinan si una persona tiene el COVID-19 ahorita, en ese momento. Pero hay otro tipo de examen que se está haciendo y se está discutiendo a través de todo el país. Es un examen serológico, el cual determina si una persona ha tenido el virus y se ha mejorado. This testing is critically important for efforts to reopen our economy. Knowing how many people have had the virus, are recovered, and may have some immunity are important pieces of information for understanding this virus and getting it under control. Este tipo de examen es crítico y muy importante en las discusiones de cómo y cuándo se va a reabrir la economía. Sabiendo cuántas personas han tenido el virus, cuántas se han mejorado y cuántas tienen inmunidad, es muy importante a entender y entender el virus para poder controlarlo. To talk about this testing, I'm going to turn to my two guests from Mass General Hospital, Dr. Aya Frady and Dr. Naranbad. Mm -hmm. Y para hablar sobre este examen, mm -hmm. voy a invitar a mis dos invitados de hoy el Dr. Aya Freire y el Dr. Narambay. Mm -hmm. Thank you, Tom, for the invitation to come here. Uh, my name is John Aya Freire. I'm a physician at the Massachusetts General Hospital, and I specialize in laboratory medicine. Dr. Narambay, who's here, is a specialist in infectious disease. Together, we'll be talking about a study we performed here last week on Tuesday and Wednesday. Muchas gracias a Tom por invitarnos y por tenernos hoy. Mi nombre es John Aya Freire. Y con el doctor Narambay, yo soy eh, especialista en laboratorios médicos y mi colega Narambay es especialista en enfermedades infecto in infecciosas. Mm -hmm. To date, our ability to test for people whether they have coronavirus, COVID-19 coronavirus, has focused on identifying the virus in symptomatic individuals. Hasta hoy, hasta el día, Los exámenes para identificar si hay personas que tienen el COVID-19 se ha hecho a través de las personas que tienen síntomas y haciendo el examen en esas personas. And we know that many, there have been many people in the, the city of Chelsea who have been infected by COVID-19. Y sabemos también que hay muchas personas que han sido infectadas por el COVID-19 aquí en Chelsea. But we don't know how many people have already been infected and maybe didn't even know it. Could it be 1% or 5% or even 20%? Lo que no sabemos es cuántas personas se pudieron haber infectado antes y ya se mejoraron. No sabemos si es el 1% de la población, el 5% o el 20%. Everybody knows that this is an incredibly dangerous virus. 
But on the other hand, we also know that many people might be infected and have very mild symptoms. So, Lo que sabemos es de que el virus es increíblemente peligroso y eh, tiene muchas, eh, muchos retos. Pero también sabemos de que hay muchas personas que se han mejorado y que los, los síntomas son leves. So, we began to use, we used in a research study here on last Tuesday and Wednesday, a new type of test that lets us look in the blood for antibodies against the virus, and that will tell us how many people have been exposed. Entonces, la semana pasada, el martes y el miércoles, hicimos un nuevo tipo de estudio en el cual estamos buscando los anticuerpos en la sangre para saber quiénes se han infectado. So I will give some background on the immune system, on the virus, and the type of testing we use. Yo voy a dar un poquito de contexto sobre el sistema inmunológico, mm -hmm. sobre el virus, y sobre el estudio. Mm -hmm. And I can show you the test itself. It's a very quick and rapid test. Y yo les puedo enseñar también el examen a ustedes. Es un examen rápido. Mm -hmm. And then I will let Dr. Narambay describe the results of the study itself, which are, I think, very important for the city of Chelsea. Y luego el doctor Narambay les va a explicar los resultados de los exámenes que se hicieron, que yo creo que son muy importantes para la ciudad. Mm -hmm. I would say we both would thank the citizens of Chelsea, the residents of Chelsea, 200 of which volunteered for this study. Um, they did not get the results turned back, so they really were doing it for the benefit of science and for the city of Chelsea, and we thank them. Y les queremos agradecer a los residentes de Chelsea, a los 200 residentes de Chelsea, que se voluntariaron para el examen, los cuales ellos no recibieron los resultados, sino que hicieron el examen en el nombre de eh, los estudios científicos para saber más mm -hmm. sobre el virus. Mm -hmm. So to understand why we use which tests, we have, we have several different tests. We have a test for the virus and a test for the immune system response. I'm going to give a little bit of background, scientific background, on why we use those two different tests, and hopefully that helps explain what you'll hear from Dr. Narambay. Y voy a explicar un poco por qué usamos cuál tipo de examen. Tenemos diferentes tipos de exámenes. Un tipo de examen estudia si la persona tiene el virus y estudia el virus en sí. Pero el otro tipo de examen estudia el sistema inmunológico de la persona. Mm -hmm. y la respuesta al virus. Mm -hmm. So, the most common route of infection is for the virus. These are the viral particles here. El, la manera más común del virus es esta. Estas son las partículas del virus. Into the nose or nasal passage. A través de la nariz o los pasajes nasales. Mm -hmm. And that type of infection will give you a runny nose, congestion, Typical symptoms of the cold. Y este tipo de infección, lo que causa son eh, secreción nasal, congestión y otros síntomas de eh, una gripe. Mm -hmm. But unlike the common cold, this virus can infect the lower part of the respiratory tract, the lungs themselves. Pero la diferencia entre este virus y otras gripes más comunes es que este virus puede bajar hacia la parte baja de los pulmones y, e infectar los pulmones. Mm -hmm. And that is extremely dangerous and causes something called viral pneumonia. Y eso es extremadamente peligroso y lo que puede causar algo que le llaman la neumonía viral. And we don't know why some people get very sick or some people die from the disease. Y no sabemos por qué algunas personas se enferman muy gravemente y hasta se pueden morir. But those with advanced age or certain diseases, such as heart disease or diabetes or hypertension, are at higher risk and we know that. Pero las personas que tienen la edad avanzada o tienen condiciones médicas como hipertensión, diabetes, entre otras, sí están a un riesgo más alto. Mm -hmm. If you were to look really closely with a microscope at the lungs, you would find the infect, you would find the cell itself, a cell. Si uno eh, agarra un microscopio y ve directamente hacia los pulmones, mm -hmm. uno puede ver las células infectadas. Yep, and here you can see the virus itself entering the cell. Y ahí pueden ver el virus en sí entrando a la célula. Mm -hmm. 
once the immune system sees the virus for the first time, it begins to mount a response. And if you remember, there's two types of cells. Y entonces, cuando el sistema inmunológico ve ese virus, mm -hmm. empieza a responder. Y como saben o pueden saber de antes, hay dos, dos tipos eh, de células. Mm -hmm. The red cells, you remember, carry oxygen. The white cells are the immune cells. Las células de sangre rojas son las que, ca las que cargan el oxígeno. Y las células blancas son las inmunes o las inmunológicas. And as soon as the cell is infected, the white cells, and I'm showing you white cells here, become activated and they respond to the virus. Y en cuanto la célula tiene la infección o está infectada, las células blancas mm -hmm. se activan. Mm -hmm. There's two types of cells we most are most interested in, white cells. One is the T cell and the other is the B cell. Y dentro de las células blancas hay dos tipos que son de nuestro interés. El primer tipo es el tipo T mm -hmm. y, el, y el segundo tipo es el tipo B. Mm -hmm. The T cells will recognize and can kill the infected cell directly. El tipo de célula blanca T reconoce el virus, lo ataca y puede matar al mm -hmm. virus. Mm -hmm. The B cells, their function is to make antibodies. Y las células blancas B, la, el propósito es crear los anticuerpos. Mm -hmm. And the antibodies are these proteins that look like the Y shape, and they float around in our blood and in different parts of our body. Y los anticuerpos son estas proteínas que tienen la forma de una Y y que flotan dentro de nuestro cuerpo. Mm -hmm. And the amazing thing about the immune system is even though we've never seen the virus before, within a few days the body is making antibodies to fend it off. It's amazing. Y la parte increíble del sistema inmunológico de nuestros cuerpos es de que una vez que las células han visto el virus, ya están creando anticuerpos para atacar al virus mm -hmm. dentro de pocos días. Mm -hmm. And the antibodies will bind the virus and prevent it from entering and killing a uh, an adjacent cell or a cell next to that cell. Y lo que hace la célula es que se combina con el virus se une y se combina para que el virus no pueda entrar a otra célula. Mm -hmm. Great. So let's talk about the diagnosis of COVID-19 briefly. Ahora hablemos un poco sobre el diagnóstico del COVID-19. Mm -hmm. So the first test that everybody knows about looks for the virus itself. And we do a test where we take a swab within the nasal passage. So we're actually looking for the virus within the nose. Entonces, el primer, eh, el, el primer virus que hablé es el virus en sí, el COVID-19, que la manera que se examina es a través de un hisopo que se mete en la nariz y se ven eh, los pasajes nasales. Mm -hmm. And the best time to find that is early during the infection. As soon as the symptoms start, you'll have high levels of virus within the nose. Y el mejor tiempo para hacer ese examen es muy temprano dentro de la infección porque se van a encontrar muchas células de la infección dentro de la nariz. Mm -hmm. The antibodies, because the body is responding to the virus, take a few more days for them to appear. So tests for the antibodies are better, let's say, one week after the infection starts. Pero el examen de los anticuerpos es mejor hacerlo una semana después de que uno esté infectado, porque los anticuerpos toman tiempo para desarrollarse. Mm -hmm. Can we change to the next slide? Si podemos cambiar para la próxima página. So this slide is, I think, a very nice summary of when these two different tests can be used. Esta página eh, es una muy buena descripción. Eh, de cómo y cuándo se deben de hacer los dos tipos de exámenes. Mm -hmm. And you can see here it's starting at zero days, which is the day of first symptom onset. Y aquí está empezando en el día cero, que es cuando empiezan los síntomas. All the way out to about 28 days or four weeks. Hasta el día 28, o más o menos cuatro semanas. In most patients, 
In patients who are symptomatic, that is patients who have fever and cough or difficulty breathing, those symptoms generally are most severe within the first week or seven days. En los síntomas, en los pacientes que tienen síntomas como fiebre o tos o dificultad respirando, mm -hmm. esos síntomas duran una semana, en mm -hmm. la primera semana. Mm -hmm. yep. And it's during that period where there is the most virus within the nasal passage. Y es durante ese periodo que existen la mayor cantidad de virus dentro de la nariz y los pasajes nasales. Mm -hmm. And you can see here that the swab in yellow, that means how many cases are positive. You have the most positive cases looking for PCR, which is the, the, the test for the virus, during this symptomatic period. Entonces pueden ver la barra amarilla es el examen con el hisopo y es en esa parte amarilla es donde salen la mayor cantidad de casos positivos con el virus. Mm -hmm. After about seven days, however, the amount of virus begins to decline. Pero aproximadamente después de como siete días, el virus empieza a bajar. Mm -hmm. Therefore, it's critical to get the nasal swab test early after the onset of symptoms. Por eso es crítico hacerse el examen con el hisopo en la nariz dentro de los primeros siete días. And that is for two reasons. One, you may have a severe disease and you want the doctors to begin treatment right away. Y eso es por dos razones. Uno es porque uno puede tener una enfermedad muy seria y quieren que el doctor empiece a darle tratamiento a la enfermedad de inmediato. Mm -hmm. The other reason is if you wait more than seven days, the test might become negative and you won't know if you actually had COVID-19. Y la otra razón es porque si uno espera mucho tiempo, cuando se haga el examen, el examen puede salir negativo y no va a saber si ya tuvo el virus. Mm -hmm. And that brings us to maybe how we can use antibody testing. Y eso nos trae a tal vez cómo podemos utilizar los anticuerpos y los exámenes de anticuerpo. Mm -hmm. In red is where you can begin to see the body, the immune cells, beginning to make antibodies against the virus. En el rojo pueden ver cuando los, las células que tenemos empiezan a crear los anticuerpos para mm -hmm. atacar al virus. And so if it's after seven days, an antibody test might tell you that you did have and recovered from coronavirus. Entonces si es después de los siete días, el examen de anticuerpo le puede decir si usted ya tuvo el virus y se recuperó. Mm -hmm. And in addition, the antibodies can tell someone who did not have symptoms or had very mild symptoms whether they had the virus or not. And we don't know how many people fit into that, that group. Y dentro, también se puede eh, examinar a las personas eh, si tuvieron el virus o no tuvieron el virus y podemos saber cuál porcentaje de la población tuvo el virus. Mm -hmm. And that question brought Dr. Narenbay and myself here to Chelsea last week. We know we have a lot of cases. How many people might have antibodies and have been exposed? Y esa, ex, esa, esa pregunta es la razón por que mi colega y yo estamos aquí hoy, estamos aquí en Chelsea, porque vinimos a hacer el examen para determinar cuántas personas han tenido el virus en total, en comparación con la población. Ok, so that's the summary. Ese es el resumen. Um, I can show you the tests. These tests are very easy to perform. They can have a result within 10 minutes. Este examen es un examen muy fácil de administrar eh, y se pueden tener los resultados en 10 minutos. Mm -hmm. So it's a, it's a small little device. Es un aparato muy pequeño. All that's required is a finger stick because we're looking for antibodies in the blood. Lo único que se requiere es una aguja para sacar sangre mm -hmm. porque lo que estamos buscando son los anticuerpos dentro de mm -hmm. la sangre. Like you might do for a blood sugar. Como harían tal vez para un examen del azúcar en la sangre. Mm -hmm. Yep, you just put one drop of blood on the device and you put a little bit of the chemical in there and 10 minutes later you have an answer. Entonces ponen una gota de sangre en el aparato y luego se pone ese químico y en unos 10 minutos se sabe el resultado. Mm -hmm. So I'm going to turn the 
podium over to Dr. Narambai, who will describe the study and the results themselves. Ahora voy a invitar al Dr. Narambai para que nos explique sobre el examen y los resultados del examen. So I want to again thank the people of Chelsea, not just for doing what Dr. Mr. Ambrosino was explaining, to stay at home and protect yourself and your family, but also 200 people who volunteered to help us to get information to help the community. Entonces quisiera agradecer primero a la gente de Chelsea. Primero por lo que dijo el señor Ambrosino, que es agradecerles por quedarse en sus casas y protegerse. Y luego también agradecer a las 200 personas que se voluntariaron para ser parte del examen. So my name is Vivek Narunbai and my usual job is I'm a doctor in the hospital. And the story starts with us seeing patients from Chelsea in the hospital. Mi nombre es Vivek Narambay y yo soy un doctor en el hospital. Y nuestra historia comienza porque yo, nosotros empezamos a ver los casos de Chelsea en los hospitales. So the patients we see in the hospital are the ones who are the sickest. But as Dr. Iofredi explained, what we realized is that if we came to Chelsea, we may be able to understand how many people may have been sick without getting so sick that they have to come to the hospital. Los pacientes que nosotros vemos en el hospital son los pacientes que están eh, en, la, en la condición más delicada, los más enfermos. Pero nosotros empezamos a pensar que quisiéramos ver a las personas que se han recuperado o que no estuvieron tan enfermas para poder entender el virus mejor. So, the study we did last week on Tuesday and Wednesday afternoon is what I'll describe in the next few moments. If I can have the next slide, please. El examen que nosotros hicimos fue el día eh, de la semana pasada, el martes y el miércoles, y el que voy a explicar ahorita, por favor, en la siguiente página. So, we performed a study to tr in 200 people who were passing through Bellingham Square going about their, their daily essential business. Nosotros estudiamos a 200 personas en el área de Bellingham Square que estaban simplemente caminando y yendo por su propio camino haciendo lo que hacen todos los días. And we asked them if they lived in Chelsea and if they hadn't had a COVID test before, would they like to participate in the study that could help their community? Y le hicimos dos preguntas. La primera es que si viven en Chelsea y la segunda es que si no se le han hecho el examen del COVID-19 antes, que si quisieran participar en el estudio. And we were very grateful for the participation of the people of Chelsea. Y estamos muy agradecidos a los residentes y a los que participaron por su participación en el estudio. So each participant gave us a little bit of information about how many people they live with and whether they'd had symptoms in the last four weeks. And then they proceeded to get the blood test that Dr. Iofredi described. Y entonces a las personas que vinieron a hacerse el examen o que le hicimos el examen, les hicimos algunas preguntas y nos dieron alguna información sobre ellos. Eh, por ejemplo, cuántas personas viven en su casa y si han tenido síntomas dentro, dentro de las últimas cuatro semanas. And so we performed the blood test. This is a picture of Dr. Iofreiti performing the blood test on a, a, one of the Chelsea residents who kindly volunteered. Y entonces le hicimos el examen, y esta es una foto del doctor Aya Frady, eh, sacándole sangre a una de las personas que se ofreció como voluntario. And this is a picture of, the, of a result that one could get using the test device that Dr. Aya Frady showed you. Y esto es una foto del de resultado que uno podría recibir haciendo el examen con el aparato que les enseñó el doctor Aya Frady. So when we do this test, we can get and we can get a, a number of answers. Firstly, we know the test worked because we see a red line up here, like in a pregnancy test. Entonces, cuando uno hace el examen, uno puede recibir ciertos resultados. Por ejemplo, en este examen, nosotros vemos que el, el examen sí funcionó porque hay una línea roja dentro del área, eh, así como un examen de embarazo. And if a participant has antibodies, we can see a line for the early antibody here, and the late antibody over here. Y si la persona desarrolló los anticuerpos para el virus, se pueden ver en la primera línea los, an los anticuerpos tempranos y en la segunda línea los anticuerpos tardes o que llegaron después. 
So the way we would interpret this result is that this participant has antibodies to the virus, both of the early and the late type. So they're probably in the, you know, in the middle of infection, maybe about 10 or 14 days from when they first had the infection. Entonces, la manera que podemos interpretar este examen es de que la persona que se hizo este examen tenía los anticuerpos tempranos y tardes y los que llegaron después. Entonces, ya estaba eh, dentro del de el, el tiempo que tenía la infección, que había tenido la infección entre 10 y 14 días esa persona. So I want to share with you the results, which I think are very helpful and could help our community in Chelsea. If we go to the next slide, please. Les quiero compartir los resultados del examen, del estudio que hicimos, eh, porque me parece que los resultados pueden ser de mucha ayuda para Chelsea. So before we came here, what we knew was that about two in a hundred people had symptoms and had a test that was positive for COVID-19. So about two percent. Entonces, antes de venir aquí, nosotros lo que sabíamos era de que aproximadamente dos de cada 100 personas tenían síntomas y se habían hecho el examen y eran positivos, aproximadamente el 2%. And what we found was that the people in the yellow here, about 31.5% of the people, 63 people, had antibodies, meaning they had been infected, whether they knew that they were or not. Y luego, en esta parte, en estos cuadrados amarillos, se puede ver que el 31.5% o 63 de las personas participantes ya habían desarrollado los anticuerpos. And what that, about half of all people didn't have any symptoms at all in the last four weeks. None of the symptoms we asked for, which were, you know, all of the things that could be COVID symptoms. De la mitad de las personas que nosotros, que fueron parte del estudio, eh, respondieron de que no tenían ninguno de los síntomas dentro de las últimas cuatro semanas. And what we learned was that with, so, with, with about one in three people having antibodies, it's likely that many people have already had the virus without knowing it. Y lo que podemos ver es de que aproximadamente un tercio de las personas ya habían desarrollado los anticuerpos. O sea que tal vez tenían, han tenido el virus sin haberlo sabido. So there are two messages from this result. Entonces hay dos mensajes de estos resultados. The first result is for the community, and that is that a lot of people have had the virus, and we know that many are still sick in the hospital, but there are also many who have recovered. El primero es de que sabemos de que muchos en la comunidad se han enfermado. Y sabemos de que muchos siguen enfermos ahorita, pero también muchos se han recuperado. The second message is for the, the individual, for the person who has the result. Y el segundo resultado es para el individuo, para la persona que se hizo el examen. And what that message is, is that whether you have the early or the late antibodies, you could still have the virus. And so that has implications for how you behave. Que Pudo haber tenido los anticuerpos tempranos o los anticuerpos tardes, pero las personas que tienen los anticuerpos puede que todavía tengan el virus y eso pueda informar la manera en que se comportan. So the message is that even if you didn't have symptoms, you could have the virus now and we know that you may transmit it to someone else. So you really have to follow the messaging that Mr. Ambrosino and the government is suggesting to us to try to protect ourselves and our families. Y el mensaje es de que una persona, las personas puede que no hayan tenido los síntomas, pero que tengan el virus ahorita. Y que es precisamente por eso que hay que seguir lo que dijo el señor Ambrosino y lo que dice la administración, que es de tomar todos los pasos posibles para proteger y para no propagar el virus de usted a otras personas. So, you know, I think the take-home message from the study is that it gives us both information about what's happening in Chelsea and it helps us to know that the right thing to do is to protect yourself and the family, but it also gives us hope. El, el resultado y el mensaje para nosotros que tenemos que llevarnos eh, como resultado de este estudio es de que podemos tomar eh, pasos eh, nos da información de la comunidad en Chelsea y lo que está ocurriendo y que podemos tomar pasos para protegernos. The hope it gives us is that 
we may be able to use these tests in the future to be able to help individual people to be able to protect themselves and to make decisions about when they can go to work. Y el segundo mensaje es el mensaje de esperanza, de que podemos usar estos exámenes en el futuro para proteger a las personas y para determinar cuándo las personas pueden regresar a sus trabajos. Right now there are many things we don't know about the virus and one of them is that we don't know if you have the antibodies whether that will definitely protect you if you go back to work. Hay muchas cosas que no sabemos de este virus, pero una de las cosas que no sabemos es que el tener los anticuerpos no sabemos si eso lo protege a uno de poder regresar a sus trabajos. So there are many different types of antibody tests that people have developed. This is a test that we trust because we have tested it on hundreds and hundreds of samples in, in our laboratory and we know that it's accurate. Hay muchos exámenes de anticuerpos que existen. Este examen en particular es muy confiable y nosotros confiamos mucho en este examen porque lo hemos implementado en cientos y cientos de personas. So what we are hoping is that we will get to the point where we may be able to use these tests to understand what's going on and to help people in the coming weeks in this community. Y esperamos de que este examen y este estudio nos ayude a entender más sobre el virus y nos ayude en las próximas semanas que vienen. Thank you. I'll hand over back to Mr. Ambrosino. Muchas gracias. Le voy a entregar de nuevo el podio al señor Ambrosino. Well, that was incredibly informative, doctors. Eso fue increíblemente informativo, doctor. We're very grateful for your help to the city. Estamos muy agradecidos por su ayuda a la comunidad de Chelsea. We hope to be hearing more about this test. Y esperamos escuchar más y entender más sobre este examen. And hopefully many more people in both Chelsea and elsewhere can get this test and gain the important information they need. Y esperamos de que muchas personas dentro de Chelsea y fuera de Chelsea puedan hacer ese examen y obtener la información necesaria. That's it for tonight. Eso es todo por hoy en la noche. Please stay safe. Por favor, quédense, eh, manténganse seguros. Thank you. Gracias.